Rusia se está armando hasta los dientes. Rusia continúa los ataques hacia Ucrania y lo está haciendo cada vez de forma más brutal, más bestia y ahora reclutando a 150.000 nuevos soldados. ¿Cuándo parará esta guerra? Pues bien, parece que no ha hecho nada más que empezar después de más de dos años y medio desde el inicio de la guerra. 150.000 soldados es lo que Vladimir Putin tiene preparado y una serie de bombas de 3 toneladas, como también las hemos estado viendo en el programa de hoy. Pues bien, este tipo de bombas, que se llaman bombas planeadoras, ahí lo tenemos, destruyen todo a 230 metros a la redonda, una auténtica barbaridad, prácticamente medio kilómetro queda completamente calcinado. Ya es el inicio prácticamente de una mini guerra atómica que se está gestando por parte de Rusia. Se habla de la primera mini bomba atómica que además puede ser lanzada desde un avión furtivo o un caza furtivo en el que efectivamente se convierte cada vez más, poder, más poderosa, más peligrosa y evidentemente también nos dan una señal de que las bombas atómicas no necesariamente a partir de estos momentos tendrán que lanzarse desde aviones o bombarderos sino también se podrán enviar desde F-16 o incluso SBU. La guerra, por lo tanto, se recrudece, la guerra eh, coge un nuevo caliz, eh, algo que eh, bueno, podría asustar a cualquiera. Vamos a ver este vídeo que nos trae Canal 26 sobre esta nueva eh, minibomba atómica y cómo Rusia está amenazando a las capitales europeas mientras Estados Unidos de América está utilizando eh, su terreno para golpear. Vamos Pero, a verlo. Bueno. Está avisando Moscú, ¿eh? 1200 metros la onda expansiva y 200 metros todo destruido a su alrededor. Fijaros en lo que dice el presentador. 1200 metros de bomba ex expansiva. Esto es una auténtica barbaridad. Simplemente la bomba expansiva ya te echa para atrás, te mata prácticamente. Estamos hablando de más de un kilómetro, más de un kilómetro por bomba exp expansiva. Esto, efectivamente, estamos hablando ya de mini bombas atómicas. Estamos hablando ya de una jugada de Rusia prácticamente a la, a la desesperada para poder eh, enviar ¿no? esa munición detrás de líneas enemigas para intentar ir a por los eh, soldados eh, ucranianos que prácticamente estarían diezmados por parte de ese ejército ruso que no para de llegar, no, no para de llegar, recordemos que eh, recientemente Vladimir Putin ha introducido 150.000 soldados nuevos en el campo de batalla, una verdadera locura, vamos a verlo. Si no, o sea, no la podemos eh, comparar con lo que es un kilotón, que sería una mini bomba atómica, pero claramente imagínense eso explotando en Kiev, ¿no? Claro, estamos hablando de una, de una verdadera barbaridad. Un kilotón sería una mini bomba atómica como tal, pero sí que es verdad que tres toneladas eh, en bomba, solo en una, imaginemos si ponemos 10, ya estaríamos hablando casi, llegamos a los kilotones. ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? Vamos a estar viendo eh, Rusia lucha, dicen muchos, a la desesperada. ¿Por qué quieren eh, tirar para adelante? Pues bien, se están eh, comentando varios, eh, en varios medios de comunicación que Rusia quiere tirar para adelante después de la victoria de J.D. Vance, recordemos, ¿no? este vicepresidente que estaría en contra de la guerra en Ucrania, pero sí a favor de la guerra en Taiwán. Esto lo ha dicho J.D. Vance, el vicepresidente de, de Donald Trump, su, eh, cómo lo ha escogido. Por lo tanto, eh, ya hemos comprobado que los rusos han dicho que van a apoyar a Corea del Norte. Es decir, eh, ya han realizado un pacto en el que sí alguien ataca a Corea del Norte, también está atacando a los rusos. Por lo tanto, eh, Rusia necesita acabar con esa guerra en Ucrania como sea lo más rápido posible si quiere abrir otro frente en Taiwán 
como ha dicho J.D. Vance, es decir, también en Taiwán y también en eh, Gaza, porque están indicando pues, que van a seguir enviando eh, municiones de guerra sobre el terreno. ¿no? Vamos a ver en la lista de acontecimientos, efectivamente Rusia y Ucrania se disponen a intercambiar 180 prisioneros, esta es la última hora, vamos a leer titulares, y decía Ucrania lucha contra Rusia con drones de juguete y bombas envueltas en cinta. ¿no? Esto, claro, no tiene nada que ver con lo que hemos visto por parte de los rusos, están más preparados, tienen más soldados, esto prácticamente se ha convertido en una especie de masacre, ¿no? Orban presiona para que la guerra entre Ucrania y Rusia termine pronto, dice. Las startups ucranianas están creando un ejército de máquinas asesinas, decían, del sótano al campo de batalla, startups ucranianas crean robots de bajo coste. Esto lo hemos estado comprobando también en, el, en este medio de comunicación. Muy curioso, ¿no?, lo que estamos viendo, porque que prácticamente sí que es verdad, parecen juguetes, esto no puedes eh, vencer una guerra así, pero bueno, sobre todo hablamos de ofensivas, ¿eh? porque evidentemente los ucranianos no van a llevar a cabo una ofensiva con este tipo de eh, municiones. Ahora Ucrania está jugando prácticamente a la defensiva en todo momento. Mientras tanto vemos cómo Rusia está amenazando bueno, el... las capitales europeas, si Estados Unidos de América instala misiles en Alemania. Recordemos, esto lo habíamos estado tocando también y así lo comentaban incluso en Canal 26. Intentaron asesinar, decía, se recalienta, estamos cambiando de tema, se recalienta la situación entre Rusia y Europa, porque Rusia lo que anunció en estas últimas horas es que ahora las capitales europeas están en la mira de sus misiles. ¿Pero por qué fue esto? El Lo Kremlin tenemos. advirtió que la decisión anunciada esta semana de desplegar misiles estadounidenses de largo alcance en Alemania puede convertir a las capitales europeas en objetivo de Rusia, repitiendo una confrontación como la de la Guerra Fría. Europa es objetivo de nuestros misiles. Nuestro país es objetivo de los misiles estadounidenses en Europa. Esto ya lo vivimos. Tenemos la capacidad de detener esos misiles, pero las víctimas potenciales son las capitales de los países europeos. Esto prácticamente son eh, misiles donde se preparan para llevar a cabo un ataque atómico a Europa. Y prácticamente la diferencia ¿no? sería poder eh, bueno, enviar esos F-16, o por lo menos eso es lo que Social. se estaría comentando de puertas para adentro. En France 24 han estado hablando con el invitado del día sobre este tema y sobre las posibilidades de detener una masa. Bueno, Vamos a escucharlo. El F-16 es un salto cualitativo en cuanto a la aviónica que él tiene y en comparación con los cazas eh, rusos. Eh, sobre todo es un salto cualitativo en función a los cazas que tiene actualmente Ucrania, que son básicamente eh, cazas SO-27 y MiG-29, pero no hay que olvidar también que los F-16 que se van a suministrar son de un modelo eh, intermedio, es decir, no es el más moderno que está en el mercado. Es un caza eh, que data aproximadamente esa actualización de finales de los 80, mediados de los 90. Entonces, eh, siendo uno, un salto importante, no es tampoco lo que se suele llamar un game changer. Le pregunto, se espera que durante este verano Ucrania reciba seis cazas F-16. ¿Qué tanto puede inclinar la balanza este número? Hombre, ese número es totalmente insignificante y no va a suponer ningún tipo de, de cambio ni de, ni, digamos, de... Esto prácticamente lo que dice el experto, ¿no? No va a suponer ningún cambio, es lo que estábamos comentando también en esta cadena, pero lo que sí que eh, sería una especie de prueba eh, para ver si eso puede ser un game changer o no o en, eh, en la guerra, ¿no? O sea, prácticamente si vamos a estar eh, enviando ese tipo de cazas, eh, que además son de los años 90, de los años 80, de los años 90, estaríamos eh, corroborando, por lo tanto, que no sería algo... Eh, muy interesante para poder eh, llevar a cabo una defensa tal, eh, tal como la conocemos de Ucrania. Se necesitarían, como digo, cientos, cientos aviones prácticamente para poder eh, combatir en, en cada batalla y tampoco porque se necesita también apoyo terrestre. Por lo tanto, no sería tan sencillo. Ahí tenemos un Zelensky que está pidiendo desesperadamente este tipo de aviones. ¿Qué es lo que opináis? Dejad los comentarios si creéis que no sería necesario enviarlos, no sería necesaria más muertes y se necesitaría una paz inminente. Bueno, dejad los comentarios. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.